Hello everyone, welcome back to the another video of MS Excel. So as you have seen the thumbnail or the title of this sheet, it is clear that we are going to learn how to use asterisk and question mark wildcard with VLOOKUP. So this is a very deadly combination of MS Excel and also the useful one. So in this video, we will talk about how to use the VLOOKUP function with asterisk and how to use the VLOOKUP function with question mark wildcard. तो एक बार चलिए नजर डालते हैं हमारे पास डेटा कैसा है बहुत ही सिंपल डेटा है लेट मी ड्रैग डाउन ओके तो डेटा में हमारे पास है एम्प्लॉइज नेम ग्रेड सैलरी जो कि बहुत ही बेसिक डेटा है सो so, इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं जैसे कि जो एम्प्लॉइज नेम है उसमें एक ही सेल में हमको एक से ज्यादा नेम देखने को मिल रहे हैं कुछ में तीन नेम है कुछ में दो ही नेम है और कुछ में एक नेम है सो ऐसे में हम लोग वीलुकअप फंक्शन से किसी एक एम्प्लॉय के ग्रेड कैसे निकालेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल वीलुकअप फंक्शन से हमें क्या क्या एरर देखने को मिल रही है तो यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल्स टू वीलुकअप और बैकेट में देना है सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट नेम कॉमा अब हमें ये फर्स्ट नेम कहाँ से सर्च करना है हमें इस रेंज में से सिलेक्ट करना है सर्च करना है अब इस रेंज को हम लोग को लॉक करना है ताकि कोई भी एरर आने के चांस ना रहे वीडियो को पूरा देखिएगा अगर कोई पार्ट मिस होता है तो वीलुक फंक्शन में एरर आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं अब रेंज देने के बाद हमें रिटर्न चाहिए ग्रेड तो उसके लिए कॉलम नंबर टू अगेन कॉमा इन द लास्ट राइट हियर फॉल्स फॉर द एग्जैक्ट मैच अगर आपको वीलुक फंक्शन के बारे में और भी ज्यादा जानना है तो ऊपर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगी उस पर क्लिक करके आप और भी ज्यादा जान सकते हैं वीलुक फंक्शन के बारे में तो हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है प्रेस एंटर वी है बीस्ट का ग्रेड है वो है बी अब इसको अगर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देखते हैं हमको रिजल्ट क्या है यहाँ पे नॉट अवेलेबल एरर आ गया है तो ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि बीस्ट जो है उस सेल में अकेला है इसलिए हमको रिजल्ट मिल गया लेकिन बाकी सब नेम जो है वो किसी ना किसी दूसरे नाम के साथ है तो ऐसे में वीलू का फंक्शन किसी भी नेम को सर्च नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे हमारे पास काम आता है हमारा ये एस्ट्रिस्क वाइल्ड कार्ड एस्ट्रिस्क वाइल्ड कार्ड का यूज क्या होता है ये पार्शियल सर्च के लिए यूज होता है जैसे कि हमें नहीं पता है कि रिक के लेफ्ट में या फिर राइट में कितने कैरेक्टर्स फालतू के हैं तो ऐसे में हम लोग स्टार और एस्ट्रिस्क वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम लोग एस्ट्रिस्क वाइल्ड कार्ड दो तरीके से यूज कर सकते हैं एक तो हम लोग यहाँ पे नेम जहां पे रिक लिखा है वहां पे राइट right साइड में एक स्टार देते हैं और लेफ्ट साइड में भी एक स्टार देते हैं तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा रिक का जो ग्रेड है सी है लेकिन ऐसा हम लोग हर एक नाम के साथ तो नहीं कर सकते हैं इससे हमारा जो डेटा है बहुत ही अजीब लगेगा ऑफर्ड लगेगा तो चलिए इसको हटाते हैं और जो अब नेक्स्ट मेथड है वो हम लोग फंक्शन में एस्ट्रिस का यूज करेंगे कैसे करना है पहले वाले फंक्शन पे जाते हैं जहां पे हमने सबसे पहले फंक्शन अप्लाई किया था तो अब हमें क्या करना है जो सर्चिंग नेम है जो हम सर्च कर रहे हैं इस रेंज में जो कि है बीस्ट तो उसका सेल एड्रेस क्या है ई नाइन तो इसके लेफ्ट और राइट में एस्ट्रिस्क सिंबल देना है तो एस्ट्रिक सिंबल देने के लिए हमें उसे को, डबल कोटेशन में देना पड़ेगा क्योंकि वो एक कैरेक्टर है डबल कोटेशन में स्टार अब इसे इस स्टार को E9 के साथ जोड़ने के लिए कॉन्टेटिनेट फंक्शन लगेगा तो कॉन्टेटिनेट फंक्शन क्या है हम लोग यहाँ पे उसका सिंबल यूज कर सकते हैं जो कि है एंड शिफ्ट प्लस सेवन तो यहाँ पे एंड सिंबल हो चुका है इसी तरह से E9 के राइट साइड में हमको एस्ट्रिस्क सिंबल देना है डबल कोटेशन में और एंड साइन के साथ तो पहले देते हैं एंड डबल कोटेशन में स्टार एंड डबल कोटेशन क्लोज So, ये हमारा है फाइनल फंक्शन प्लस एंटर वी है रिजल्ट द सेम बी इज हियर अगर अब हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमको सारे जो है ग्रेड मिल जाएंगे इसी तरह से अगर हमको ग्रेड की जगह सैलरी चाहिए होती तो हम लोग जो फॉर्मूला है फंक्शन है उसमें टू की जगह पे थ्री कर देते हैं क्योंकि हमें थर्ड नंबर ऑफ कॉलम चाहिए तो हमारे पास सैलरी आ गई बीस की टू फाइव सिक्स जीरो ड्रैग एंड ड्रॉप हमारे पास सबकी सैलरी आ गई तो इस तरह से आपको एक डेफिनेशन भी मिल गई कि एस्ट्रिस्क जो सिंबल है वो पार्शियल सर्च के लिए होता है जैसे कि 
हमें नहीं पता कि रिक के राइट और लेफ्ट में कितने कैरेक्टर हैं तो हमने सारे कैरेक्टर्स के लिए ये जो एस्ट्रिक सिंबल है वो फॉर्मले में दे दिया अब हमें एक्स्ट्रा कुछ देने की जरूरत नहीं थी उसमें तो उसने आसानी से सर्च कर लिया अगर हम लोग कुछ नहीं देते तो वीलू का फंक्शन एग्जैक्ट मैच करता और कोई भी रिजल्ट नहीं देता नॉट अवेलेबल रिजल्ट देता इसी तरह से बढ़ते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ जो कि है क्वेश्चन मार्क एंड वी लुकर तो यहाँ पे फिर से एक बार हम लोग डेटा देखते हैं डेटा में हमारे पास एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम और आईडी लेकिन इस बार कुछ नया है इस बार नया क्या है एम्प्लॉय नेम से जो पहले है ई एम पी लिखा हुआ है ई एम पी जेड ई एम पी पीठ ई एम पी सिड ई एम पी सैड तो हर एक नेम से पहले हमें पता है कि तीन कैरेक्टर फालतू के हैं तो सबसे पहले नॉर्मल वेलू का फंक्शन हम लोग अप्लाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इक्वल्स टू वेलू कप तो ऐसे फंक्शन को याद करने का तरीका यही है कि जब भी मैं टाइप करूं तो आप अपने मन में दोहराते रहिए कि वेलू कप फंक्शन में अगली वैल्यू क्या होगी तो सबसे पहले सर्च करना है जैच जैच उसकी अगली वैल्यू क्या होगी अब हमें देनी है रेंज रेंज होगी ये क्योंकि तो जैच हमें कहां से सर्च करना है इस पूरी रेंज में से और और क्या करते हैं और हम इस रेंज को लॉक करते हैं क्योंकि हमें नहीं चाहिए कोई एरर अगर हम लोग लॉक नहीं करेंगे तो एरर आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं रेंज को हम लोग लॉक कैसे करते हैं एफ फोर बटन से डॉलर साइन उसका सिंबल है लॉक करने का अगेन कॉमा नेक्स्ट वैल्यू क्या है नेक्स्ट वैल्यू हम लोग को चाहिए आईडी आईडी जो की है कॉलम नंबर टू में तो हम लोग यहाँ पे टू पास करते हैं कॉमा अब अगर हमको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो हम लोग फॉल्स या फिर जीरो लिख सकते हैं अगर हमको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो हम लोग ट्रू या फिर वन लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं फॉल्स क्लोज द ब्रैकेट प्रेस एंटर वी हैव द एर मैसेज सो इट इज नॉट अवेलेबल तो ऐसे में हमारे पास जो अगला ऑप्शन है वो क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यूज कर सकते हैं ये एक वाइल्ड कार्ड है और इस क्वेश्चन मार्क का काम क्या है ये एक कैरेक्टर को डिनोट करता है इसी का अपोजिट जो एस्ट्रिक सिंबल था वो इनडेफिनेट कैरेक्टर्स को डिनोट करता था यानी कि हमें जब नहीं पता था कि नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं तो हम लोग एस्ट्रिक सिंबल यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि नेम से पहले तीन कैरेक्टर हैं तो हम लोग दो तरीके से क्वेश्चन मार्क एड कर सकते हैं या तो नेम से पहले क्वेश्चन मार्क जोड़ दें या फिर फॉर्मुले में क्वेश्चन मार्क जोड़ें तो Z से पहले अगर मैं तीन क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं देखिए यहां पे मैंने तीन क्वेश्चन मार्क लगाए अब मैं सिलेक्ट करता हूं तो यहां पे मुझको उसकी आईडी मिल गई है लेकिन इससे फिर से वही हमारा डेटा जो है अजीब दिखेगा ऑकवर्ड दिखेगा तो चलिए क्वेश्चन मार्क हटाते हैं और अब जो है हम लोग फॉर्मुले में जो व्हील कॉप फंक्शन है उसमें क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे तो ये रहा हमारा फंक्शन अब हमें क्वेश्चन मार्क कहां पे ऐड करना है हमें ऐड करना है जैच के लेफ्ट साइड में इंप्लॉज नेम के लेफ्ट साइड में तीन फालतू के कैरेक्टर्स हैं जिसकी वजह से बिलो का फंक्शन हमको रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो हम लोग जो सर्चिंग सेल है डी थर्टी उसके लेफ्ट साइड में तीन क्वेश्चन मार्क देंगे वो भी डबल कोटेशन में क्योंकि ये कैरेक्टर है मैंने दे दिए तीन कैरेक्टर सॉरी तीन क्वेश्चन मार्क अब क्वेश्चन मार्क को डी थर्टी के साथ जोड़ने के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है एंड ये कॉन्टेडिनेट सिंबल है सो so, अब हमारा जो फंक्शन है वो तैयार है और हमारे पास आईडी आ गई जैच की इसी तरह से हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो हमारे पास सभी इंप्लॉयज की आईडी आ गई है सो so, इस तरह से हम लोग वीलू का फंक्शन के साथ एस्ट्रिस एंड क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड यूज कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इस तरह के डेटा के साथ काम कर सकते हैं अगेन मैं आपको बताना चाहूंगा एस्ट्रिस्क और क्वेश्चन मार्क वाइल्ड कार्ड की डेफिनेशन एस्ट्रिस्क जो वाइल्ड कार्ड है वो इनडेफिनेट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सर्च करने के लिए होता है यानी कि पार्शियल सर्च अगर हमें नहीं पता है कि हमारे जो मेन सब्जेक्ट है उसके लेफ्ट या फिर राइट में कैरेक्टर्स कितने हैं तो हम लोग एस्ट्रिस्क का यूज करते हैं अदरवाइज अगर हमको पता है जैसे कि इस नेम से पहले तीन फालतू के कैरेक्टर्स हैं ई एन पी तो ऐसे में क्वेश्चन मार्क यूज होता है क्वेश्चन मार्क इसलिए यूज होता है केवल एक कैरेक्टर के लिए तो यहां पे तीन कैरेक्टर थे तो हमने तीन क्वेश्चन मार्क यूज करके उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को सर्च किया सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करिएगा 
अगर आप मेरी वीडियोस पहली बार देख रहे हैं या फिर मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे दैट्स ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो बाय बाय टेक केयर सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो